Zie je een team waarbij twee sterspelers ruzie maken om een penalty, de wisselspeler niet wil invallen of de uitgestoken hand van de trainer openlijk wordt geweigerd, dan weet je, daar is de teamgeest gebroken. En de oplossing daarvoor was jarenlang hetzelfde. We gaan een potje peenballen, een avondje steen grillen en dan hopen dat de neuzen op wonderbaarlijke wijze weer dezelfde kant op staan. Maar dit behoort binnenkort tot het verleden, want er is een nieuwe functie in opkomst, de teamontwikkelaar. Een mysterieuze man op de achtergrond die zich bezighoudt met iets ongrijpbaars als de chemie of de teamdynamiek. En René Vele, dat is zo'n man. Hij ondersteunde trainers bij onder andere Ajax en Feyenoord, maar ook bij Everton, Barcelona en Oranje. Wat zijn de sluipmoordenaars van de teamdynamiek? En hoe creëer je eenheid in een groep vol met ego's? Dat vandaag in de Core Podcast. René, welkom. Ja, mooie intro. Dank je wel. En uh, goed te zien. Welkom in onze nieuwe studio ook. Ja. We zijn zelf ook een beetje onder de indruk van Gelijk onze... Gelijk een foutloze start, Bart. Ja, man. Ja, 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 ik zit er ook heel gemakkelijk uh, bij. Uh, alle credits moeten trouwens naar uh, de Karel. kleine generaal Karel, die dit eigenhandig ja, uit de grond heeft gestampt. Die er volledig doorheen zit, omdat toch de apparatuur het uiteindelijk niet helemaal goed deed. Maar <laughs> we zitten er fantastisch bij. Nee, we zitten er top bij in, uh, in Club Hauch. Um, René, welkom. Eerst even introductie. Je bent yes. teamontwikkelaar of teamconsulent bij Triple Win Sport. Uh, en daardoor word je, word je ingehuurd door verschillende clubs, profs en amateurs, heb ik begrepen. Yep. Uh, om de ontwikkeling van het team en het resultaat uiteindelijk uh, te beïnvloeden. Uh, daar komen we zo over te spreken. Maar de eerste vraag die we altijd stellen is, wat voor voetballer hebben we eigenlijk tegenover ons? En dan gaan wij even een gokkie wagen. Dat is een restback. Het is een restback. Nee, dat kan niet, dat kan niet. Absoluut een restback. Eh. Thomas? Ik denk een spits. Okay. Ik met, de, de meeste, zeg maar... De... Nee, hij, heeft, hij, is, hij is best wel lang. Ja, ik, ik, zat, ik, zat, tegenaan, voor... ik zat aan een volleyballer te denken eigenlijk. <laughs> Lekker, de, uh, voetballer, even <laughs> volleyballer. <laughs> nee, maar meestal dat soort uh, uh, innovatieve krachten komen, uh, die in het voetbal terechtkomen, die komen soms uit het volleybal. Dus dat was mijn vermoeden. Maar, uh, <laughs> <laughs> ja, maar dat, 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 zijn positie was volleyballer. Ja, dat denk ik. Ja. Geef een voorbeeld. Dus wel innovatief in het voetbal, een volleybalpositie in het voetbal. Uh, uh, ja. Ja. Geef ze een voorbeeld aan. Ja, Peter Blanchet. Die is, die is <laughs> ja, ik zou het niet weten. Ik ik het niet. Ja, dat zocht ik. Ja. Um, ik zou het niet weten, René. Verlos ons. Verlos ons. Ik ben een linkerpootje. Oké. Okay. Oh. En uh, linksbuiten. Oké. Okay. Daar uh, begonnen en... Uh, nou, ik mag zeggen, een behoorlijke carrière gehad. Ik had één ja, pech. Het was niet zo vaak mooi weer. Ja. Dus, ja. <laughs> okay, okay. Daar uh, ging het Maar ja, uh, ik kom nog uit de periode dat uh, eetjes op een heel veld speelden. Dus van die grote goals. En ik als eetje kon al de bal onder de voet krijgen. Ja. Dus het balletje ging omhoog. Ja, dus het netje bolde vaak. Ja. Dus dat leek een carrière al weggelegd. Oké. Okay. Maar uh, nee, dat... Uh, maar toen werd het slecht weer af en het toe. Het werd zaterdag behoorlijk vaak slecht ja, weer. En ja, 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 ja. Nou goed, daar kon ik ook niks meer aan doen natuurlijk. Oké, okay, um, de functie van teamontwikkelaar. Dat is eerlijk gezegd, wij kenden het concept niet echt. Um, en we vroegen ons af, is dat, is dat iets wat, wat gangbaar is tegenwoordig in de voetbalwereld? Of blijft het toch een beetje bij een aantal grotere clubs? Uh, ja, wacht even, moet ik wel even <coughs> eventjes ingrijpen. Denk ik. Ja. ik ken het natuurlijk wel een beetje, want ik heb René op de, op de opleiding voor even A. Ja, hij is jouw docent. Ja, 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 is, ik ja, ik ja. Wou, okay, Thomas komt normaal altijd in de trainingspak, in de trainingsbroekje. Ja. Ja. Hij, hij, hij zit er vandaag een beetje uit. Ja. Ja. Maar ik heb hem dus gisteren ook gebeld. Wat, ga je ook onder... u zeggen tegen René? Of ga je ja, het ja. Net niet, maar okay. ik heb hem ook ja. gebeld en, ja, uh, en toen vertelde hij mij even, ja Bart, dat ken ik ook nog. Ja. Die, uh, dus, en dan ga je een beetje doen alsof je... Nee, klopt, ja. Dat, dat, ik, ik draai dat niet had, mee, had hij mij ook niet verteld trouwens, jou wel? Nou, sterk ja, nog. gisteren, maar toen zei hij, ik loop echt te graaf, maar ik heb er geen enkele ja, herinnering nee, meer aan. Geen, geen actieve herinnering. herinnering geen, ja, het is een soort ja. Mark Rutte. Nee, ja. ik ben gisteren zelfs even in mijn WhatsApp-lijst gaan kijken. We hebben nog uh, WhatsApp contact gehad, maar we spreken wel over tien jaar geleden, denk ik. Goed gesprek. 2015, 2016. Daar was, was een gesprek, jij kwam bij Goat Eagles, uh, maar dat was maar eenmalig, als ik me herinner. Ja. Althans, eenmalig een teampresentatie. Ja, het en was toen, ik... Dennis Demers was toen de nieuwe ja. coach. Ja, 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 ja. En, en die hielp ik eigenlijk voornamelijk. Ja. En toen hebben we eigenlijk een keer op gang geholpen om één keer een, een teamsessie te doen. Juist. Ja. Waar Bart... Uh, Echt de vragen van echt ongelooflijk veel vragen. Nou, dat is wel grappig. Ja? Ik zal even op reageren. Ja, ja. Ik, ik las namelijk ons WhatsApp gesprek en jij vroeg, uh, ik was aanvoerder bij Eagles ja. toen, en je vroeg um, uh, iets, zoiets als, uh, hoe schat je in, zit het team daarop te wachten in zekere zin? Ja. En mijn reactie was, ik schat in dat ongeveer de helft min of meer geïnteresseerd kan zijn en de andere helft totaal gelaten. Ja. Uh, en dat is denk ik, eigenlijk, we zijn nu tien jaar verder, ik denk dat dat eerlijk gezegd nog steeds zo is in de voetbalwereld, dat spelers daar over het algemeen dat soort groep bij, bij, bij welke van de twee hoorde jij toen? Ja, ik, 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 ik ben, sta er wel voor open op zich, maar... <laughs> moet ben je ik... dat ook zo ervaren, <laughs> René, toen? <laughs> ja, nee, dat, dat, maar het was een prima aanvoerder erin. Dat, dat was wel uh, heel snel dat appcontact, weet je, en ja. ook snel reageren en weet je, ook goede informatie. En dat is ook informatie wat je graag wil hebben. Ja. 
Ja, dus niet uh, de sociaal wenselijke antwoorden. Ja. En uh, ja. dat was helemaal prima. Dus, uh, maar de, de vraag was eigenlijk, is dat, uh, is dat iets wat, de, wat de, de, de laatste jaren is opgekomen? Of, of nou, hoe werkt dat? Nou goed, we hebben zeg maar een tijdje geleden. Ja. Uh, ik ben bijna nu alweer twintig jaar mm-hmm. en bezig in het vak. Even als intro, maar Henk Veldmaten, jullie ook wel bekend. Ja. Die was destijds technisch manager bij uh, Groningen en was mijn docent op de ALO in Groningen. En ik kwam ik tegen Seist en zei, hé, hey, wat grappig, ik doe iets over Teams. En oh, welke kunnen we bij FC Groningen? En dan praten we Groningen, nog Oosterparken. Ron Jansen, denk ik. Die, die, uh, die, uh, die, uh, die kwam toen uh, ja. voor het eerst, ja. ja. En, uh, en daar eigenlijk mee begonnen. En eigenlijk heel autodidactisch dat steeds meer opgezet. En mensen zeiden, oh ja, dus je bent mental coach. Ik zei, nee, teamontwikkelaar. Oh, sportspsycholoog, nee, teamontwikkelaar. Hmm. En het moet gewoon letterlijk, je helpt dus teams mee ontwikkelen. En dat doen meerdere mensen... Uh, alleen ze zullen ze misschien zelf niet zo noemen. Dus het is niet iets nieuws. Ja, maar het is ook een, een taak die denk uh, ingevuld wordt door sportpsycholoog. Dus bijvoorbeeld zo. bij de Feyenoord Jeugd weet ik, hadden we ook van die teamsessies. Uh, maar dat werd dan door een, door een sportpsycholoog gedaan. Ja, nee, dat zou uh, kunnen in de zin van uh, dat teamsessies zijn. En dat is een beetje verwarrend af en toe. Ja, wat ik zag jullie ook over hebben. We hadden het over teambuilding. Maar teambuilding is geen teamontwikkeling. Ja. Nee, dat is echt, daar zit echt een verschil in. En de, het verschil in wat we eigenlijk proberen, jullie weten allemaal als voetballer, wat wil je graag? Je wil een trainer hebben die heel duidelijk is. Nou, en hoe zorg je dat een trainer heel duidelijk is? Nou, dat is als hij goed in zijn vel zit. Dus eigenlijk, wat een mooie slagzinger altijd zegt, als je op de belangrijkste momenten, met de belangrijkste data, de belangrijkste besluiten neemt. Mm-hmm. En hoe ga je dat regelen? Nou, en dan ga je teams dus daarin eigenlijk ja. in ontwikkelen. En uh, waarin je spelers kunt meenemen. En, maar het begint eigenlijk altijd met een hoofdtrainer, staf, spelers. Ja. Dat is eigenlijk de volgorde. Ja. Is, is het een functie die we over een tijdje gewoon terugzien vast in een, in een trainerstaf, denk ik? Op de elftal foto binnenkort? Ja. Elftal, dan is het officieel, hè? <laughs> nou ja, daar, ben ik, daar heb ik bewust altijd van afgehouden. Okay. Omdat ik eigenlijk niet op voorgrond wil. Okay. Ben je, wel, je bent wel eens gevraagd van een elftal foto? Jawel, jawel. jawel. Waar dan? Nou ja, dat zijn uh, FC Groningen begonnen het al mee. Mm. Dus dat was de eerste. Dat was al die foto's nemen. Nou, dan heb ik gezegd van... Uh, door mijn kinderen even keurig uitgelegd. Verschil tussen bekend en beroemd. Ik wil graag bekend zijn, want dat betekent de mensen... Hmm. die er verstand van hebben, er iets van vinden. Maar ja, bij beroemd betekent... En die zit je hier na vandaag, na vandaag is ja, alles anders. Ik denk dat 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 er meer... voor en ik na heb de Thomas aan de kant ja. uh, voor, voor gezegd. Ja, Thomas weet je wel zeker. Ja, het is leuk. Nou ja, ja goed, ja. dan moet je voor je cursus natuurlijk even. Oh ja, wat ik even benieuwd. Want net werd ik zeg maar even gevraagd hoe, hoe ik me gedroeg achter de scherm. Maar Thomas is een leerling. Dus ja, ik ben een hele lastige leerling. Of, of een wat moeten we ons bij, to, bij Thomas in de, in de klas voorstellen? Ja, hij is, is leergierig. Ja, dat kan niet. Ja, oh, ja, Thomas, ja, ja. ja, dit is ook gewoon uh, een onderwerp wat, uh, okay. waarvan mijn hart sneller gaat knoppen. Even iets anders. Uh, t, uh, Fokkert was uh, een weekendje in Londen. Hé, hey, was leuk man. Wat, uh, wat, uh, wat heb je gedaan? Ik ben, uh, ik ben zaterdagavond, ik was met, met een vriend alleen. Sowieso ik altijd heel... Uh, Heel goed idee. Brett, jij mag uh, gewoon Geintje, Lisa, worden. geintje, geintje. Heb ik de ruzie uh, vrijdagmiddag als zitten luisteren. Um, maar ik ben zaterdagavond naar UFC gegaan. Ik dat heb was... het idee dat hij het om doet. Nee, hij doet het erom. Maar nu zag ik het ook aan zijn gezicht. Hij had hem ingestudeerd. Ja. <laughs> hij kwam iets te snel ja, achteraan. Ja. Hij kwam iets te snel achteraan. Maar... <laughs> ik vond hem wel vrij soepel eigenlijk. Ik ja. heb wel eens iets ingestudeerd dat een stuk slechter ging. Uh, maar ik ben zaterdagavond naar de UFC gegaan. Uh, dat, was, dat was heel erg vet. En ik ben zondag naar een wedstrijd van, uh, van Arsenal geweest. Uh, en ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik kijk dan toch een beetje op een hele specifieke manier uh, naar zo'n wedstrijd. Ja. Dus ik heb wel eens eerder gezegd, ik let dan heel hoog op de keeper. Um, maar ik heb, een, wat is een aantal weken geleden, uh, best wel snel achter elkaar die hele Arsenal documentaire gekeken. En één jongen die daar heel erg in opvalt is, is uh, Rob Holding. En die is daar... Rob. <laughs> Hij mag geen Rob zeggen. <laughs> Zag je het? Je zag het. Kut, sorry. Hij mag Rob. Rob, <laughs> Rob Holding. <laughs> <laughs> ja. Ja. Um, en Wat is dat een keer dat de speler de keeper? Ja, nee, de... centrale verdediger. Okay. En hij is daar een beetje de vrolijke twaalfde man. Ja. Dus je ziet aan, er komen best wel veel jongens in die documentaire ook die niet spelen. En die lopen een beetje te klaar en die, komen, die, die lopen te mokken. En soms een klein beetje de boel te saboteren. En die Abu Mayang bijvoorbeeld vliegt uit, uh, uiteindelijk uit. Maar die holding is eigenlijk de hele tijd heel vrolijk. En dan wordt hem ook de vraag gesteld, zo, waarom ben je eigenlijk zo blij terwijl je niet speelt? En hij zegt, ja, dat is gewoon hoe ik ben. En... Um, hij krijgt echt een hele hoge gunfactor daar. Mm-hmm. Maar hij, heeft ook, hij ziet er niet heel goed uit in die documentaire. En hij heeft een soort van... Uh, ja, je ziet zijn haar begint een beetje uit te vallen. En die haarlijn die, die kruipt gedurende de documentaire ook steeds hoger. <laughs> uh, dus je hebt, het, het, het is een jongen waarvan je echt hoopt. Ik ben benieuwd waar dit naartoe gaat. Ja, maar je hebt een jongen waar, waar, waarvan je hoopt. Van, ik hoop echt dat hij... Uh, ik gun het hem zo. En we waren daar nu dus zondag. En hij is dus blijkbaar hij is in Turkije geweest. Hij heeft zo veel haar. Hij heeft een, een haarbandje
Rob Oké, Oké, verder. Verder nog een speler die, uh, die opviel, die de moeite waard was. Ja, ja Eudegaard. Echt niet normaal. Man. Ja. Echt niet normaal. Er komt na, uh, wat is het? Ik denk na anderhalf minuut gaat er een bal, denk ik, een meter of dertig de lucht in. Ja. En hij staat gewoon ingesloten tussen, uh, tussen drie spelers, waar hij maximaal een meter heeft aan iedere kant. Dus dan zou je zeggen, oké, okay, je gaat of waarschijnlijk een duel aan, of je probeert hem in één keer te spelen, of het wordt een beetje onhandig. Uh, en hij laat hem in één keer zeg maar, op zijn linkervoet doodvallen. En dat de bal eigenlijk niet van zijn voet verdwijnt. En er stappen er twee in en hij tikt hem daar nog weer een beetje tussendoor. En dat, dat ging gewoon heel de wedstrijd zo door. Jij hebt met hem gespeeld ook nog? Nee, hij komt het jaar, het jaar na mee. Ja. Dat, uh, maar je hoorde van bij Jereveen al, van al die jongens die met hem gespeeld hebben, dat ja. hij echt krankzinnig goed was. Ja. Um, en dat was nu, ja, man was echt zak met kop en schouders uh, boven de rest uit. En dan even uh, tot slot, kan je voor, zeg maar voor de luisteraar, uh, eigenlijk voor mij ook en Thomas, in één zin uitleggen wat er vet is om aan UFC, om dat te kijken, of aan die sport überhaupt. Um, Eén zin, dat wordt lastig voor jou, maar toch. Ja, het wordt een lange zin, maar de, gewoon de spanning die er omheen hangt. Dus er komen twee gasten op, die hebben twee maanden lang zwaar getraind. Hmm. Hekje, ja, ik kan dat in één zin niet doen. Punt. Korte, spanning, spanning. Nee, ja, gewoon dat, uh, die kooi gaat dicht en er staan gewoon twee gasten die elkaar, uh, uh, weet je, het licht uit de ogen willen meppen. Ja. En dat klinkt heel, uh, hoe zeg je dat, heel ordinair. Um, maar ik vind dat een hele vette sport. En vooral de spanning gewoon die er omheen hangt. Staat genoteerd. Zeven zin. Zeven zin. Ja, ja, het um, ja René, voor jou, we, yes. we, we krijgen vaak, we, we stellen aan onze luisteraars de vraag, kom je als een voetballer in het wild tegen en, uh, en, 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 ja, ja. en ontstaat er dan wat? Uh, dus er komen altijd voetbalverhaaltjes binnen. Ja, als een voetballer in het wild tegenkomen. In het wild? Ja, 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 dat is natuurlijk niet helemaal... Weet je, je, nee, ja, nee, als je in het buitenland, ja, maar als je in het buitenland bent, dan ga je af en toe ook een hapje eten en dan kom je ze natuurlijk gewoon tegen. Dus ik heb niet op een vakantieadres of zo... Geen daar, daar eindigen ook me- de meeste van de verhalen die we krijgen. Ja. Maar ja, maar ik heb er eentje gezien ooit. Ja, ja. In een restaurant. <laughs> Punt. En hij bestelde dit. Het is eigenlijk uh, goede links buiten. Ja. Ja. Uh, maar deze is leuk. Uh, die kwam van Leon en hij heet uh, The Goody Bag. <laughs> Komt ie. The Goody Bag. Lekker man. Spreek Rob Holiday. <laughs> <laughs> uh, even kijken. Het was 20 augustus 2010. Sparta speelde in de Jupiler League een absurde wedstrijd op het kasteel. Er wordt met maar liefst 12-1 gewonnen van Almere City en Johan Voskamp scoorde die avond acht keer. Ik was toen op het kasteel en na de wedstrijd ging ik naar het centrum waar uh, vrienden een verjaardagsfeestje vierden in de VIP lounge. Begin van de nacht zag ik daar ook wat Sparta spelers verschijnen. Donovan Slijngaard was er, er stond rustig in de hoek en ook Lerin Duarte was erbij. Het werd half vier tijd om richting huis te gaan. Op het stadhuisplein buiten, buiten loopt een groep gasten. Al snel zie ik held Johan Voskamp en een flink aantal ploegmaten om hem heen. Duidelijk was dat ze de zeer ruime overwinning hadden gevierd. Ik besluit toch even heen te lopen, al weet ik niet echt waarom. Eenmaal in hun, uh, eenmaal in hun buurt geef ik Johan Voskamp een hand. Beetje knullig zeg ik gefeliciteerd, alsof hij jarig was. Johan vroeg of ik bij de wedstrijd was. En voordat ik ja kon zeggen, kwam een aangeschoten Kevin Strootman vlak voor mij staan. Die had, die had een aantal uh, isolemmetjes op. Ja, die ja. had er wat <laughs> isolemmetjes achter kiezen. <laughs> uh, Kevin Strootman, met zijn wijsvinger op, zijn borst, uh, op mijn borst en zijn kenmerkende frons en boze blik begon hij te schreeuwen. Weet je hoe goed wij waren vanavond? Wij waren zo fucking goed, hè? wist je dat? Mensen gaan zeggen, ja, het is maar Almere City, het is maar Jupiler League, maar die moeten hun bek houden. Wij waren fucking goed, zegt Strootman. Dronken en boos tegelijk. De alsof ik, toch, hè? Ja, dat... ja. Alsof ik zijn grootste kritikaster was. Ik voelde me net even een scheidsrechter op het veld na een onterecht gegeven penalty. Zo met al die spelers voor me. Het was gewoon imponerend. Dan slaat zijn bui ineens om. Hier, voor jou man. Ik krijg van Strootman een goodiebag in mijn hand geduwd. Omdat je Spartaan bent. <laughs> ik zag dat ze allemaal zo'n wit papieren tasje vasthielden. Gekregen in de club waar ze net uitkwamen. Plots volgden ze allemaal het voorbeeld van Strootman. <laughs> ik kreeg van hen allemaal die goodiebag in mijn handen geduwd. Goodiebag. Die waren ze mooi kwijt. Enigszins verbouwereerd loop ik richting de cold single. Waar, waar ik eerst dacht even stoer met wat Sparta spelers te praten, liep ik als een kneus weg met negen papieren goodiebags vol met kansloze flyers en nutteloze kortingsbonnen. Jammer. Maar kom op Kevin, geef toe, Almere City was echt super slecht die avond. Dat Leuk, was mooi. Ja, mooi, mooi. Mooi gevonden. Ja, goed van. Um, ja, vri- uh, ook voor jou René. Eigenlijk alle, ja, zeg maar, acht van de tien voetbalverhalen die wij binnenkrijgen, die gaan, gaan over voetballers in het uitgaansleven. Ja. Um, ja, waar, waar, waar drank aan te pas komt en ja. een soort collectieve uitbundigheid. En eerlijk gezegd denken we... Dat wij, is teamontwikkeling. Heb dat toch is een team, ja, wij, volgens mij zijn we, we hebben het er af en toe eens over gehad. Ik denk in ieder geval, volgens mij delen jullie dat ook, ja. dat, dat is ongeveer de beste manier om ja, chemie absoluut. en dynamiek in een ja. groep te krijgen. Gewoon met z'n allen de stad ja. in. Ja. Daar ben je het mee eens. Ja, absoluut. Okay. En waarom? Nou, omdat je uh, ongeremd 
mm-hmm. gewoon elkaar op een andere manier daar met elkaar bezig bent ja. en, en met elkaar leert kennen en even geen voetbal, dus even niet meer uh, ben ik 13 of 14e man, maar uh, kan ik op de tafel dansen. Hè? Als ze spelen 25, ja, ja. dan ben je één keer het middelpunt van iedereen. Ja. Nou, hoe gaaf is dat? Ja. Ja, ja. ja je, kan, je kan eigenlijk als niet zeggen, speel je toch in één keer. Uh, je kan ja, eens de, de, de held nou, Je hebt altijd een onverwachte held in deze Ja, ja, ja fantastisch. Ja. Schiet je iemand ja. te binnen? Schiet jou te binnen? Uh, nee, ja, ik, ik ben ooit een keer uh, trainer geweest van VSC A2. En, uh, uh, en, 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 dat, en dat was nog in de tijd dat ik, dat ik zelf uh, niet, niet bij een profclub voetbalde. Maar daar gingen we wel eens gingen we wel stappen uh, ja. daarna. En dan was het inderdaad, de, 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 de binkies, die, die, die zakten er altijd wel een beetje door het ijs. Want ja. die probeerden altijd een beetje stoer te doen. Nog hier en daar uh, een paar meisjes te imponeren. En eigenlijk de, de gasten die altijd een beetje gepest werden of geplaagd werden, ja. die, die bleek ineens dat ze binnen twee minuten tien bier konden drinken, bij, bij, bij wijze van spreken. En, en die werden dan in één keer de held. Dus dat was wel... 30 bierfilters in de mond kunnen stoppen. Ja, maar zo ja. 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 Moet het daar dan ja. komen? Ja. 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 Bij, 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 bij VVV hadden we een uh, Japanse jongen, Rintaro heet die, die heeft echt geen woord gezegd. Het hele seizoen. Zelfde, ja, man. Um, en die, daar probeerde hij wel, maar er kwam gewoon geen woord uit. Ja. En toen hadden we een team uitje en toen gingen we karaoke doen. Ja. Ja. En dat was blijkbaar zijn hobby. Ja. De gast heeft echt zwaar op de bar gestaan. Ja, um, en dan heb je ineens toch... Daarvoor, het is, je probeert dat, je vindt hem een beetje eigenlijk zielig, omdat hij met niemand aan de praat komt ja. en dat gaat allemaal niet. Maar daarna heb je dat, je kijkt toch anders naar zo'n gozer. En is hij toch ineens een beetje uh, omarmd in die selectie? Nee, je hebt ineens iets om hem erbij te betrekken, want daarvoor ja. zoek je ja, af en toe ja, een gesprek, ja, ja. maar je hebt niks. En ja, dan hij... kon je gewoon zo'n meezinger opzetten, ja. wat hij had gezongen. En dan was het toch, hé, hey, Rintaro, en dan ging ik <laughs> lachen en dan was het weer goed. Ja, ik zit, ik zit nu te denken, wij hadden toen bij Sparta gingen we na het seizoen altijd naar Mallorca. Ja. En ik weet nog wel dat, dat we in dat grote Duitse, hoe heet dat, Megapark, Megapark. Megapark. Ja, daar, daar, daar stonden en dat we op een gegeven moment ik stond met Michel Breuer, Ricardo Kieboom en uh, Daniel Bredijk. En Vince Stokkers was er ook bij, maar die waren op een gegeven moment kwijt. <laughs> dus ik zeg, Mies, weet jij waar Vin is? Dus wij kijken zo om ons heen. En je had zeg maar, onderweg naar de wc, had je zo'n, uh, zo'n gozer staan met zo'n, met zo'n uh, lat. En dan kon je aan die lat hangen. En als je dan, <laughs> als je dan twee minuten bleef hangen, dan, en dan moest je vijf euro betalen. Als je twee minuten bleef hangen, dan, dan kreeg je vijftig euro. Ja. En wij kijken zo, zie je vinden zo in zee. <laughs> is een blote bast ook. <laughs> aan dat ding daar hangen. Ja, Lek, dat, ja. Is, dat zijn van die dingen ja, die vergeet je natuurlijk nooit meer. En, ja. en daardoor wordt Vin net even een grotere held dan dat hij al was. Ja, dus dat ja, zou, ja. Uh, het is, ja, ja. klopt. Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Ja, hey, we gaan het zo echt over jouw functie <laughs> hebben. Eh, want we weten ook, jou, jouw functie gaat dieper dan de teambuilding. Maar toch om even te schetsen um, ja, hoe teambuilding in, in, in onze uh, ervaringen aan toe gaat in de voetbalwereld. Uh, hebben wij verschillende uitjes gedaan, denk ik. De eerste die mij, te, de slechtste die mij te binnen schoot, schiet. Is dat Thomas was er ook bij dat we op een vissersboot in Polendam <laughs> gingen met, het was koud en weer, uh, regen en ja, wind. Heerlijk. En we gingen met z'n allen. toch ook? <laughs> ja, zelf ja, ja, Iedereen was erbij. Op, en we gingen op een boot in Volendam uh, en ja, we gingen vissen. Dus we kregen allemaal een vissenhengel. Stonden we in die kou allemaal heel sneu aan de reling om onze, onze hengel uit te gooien midden op het ei of waar we ook waren. Ja, of, het, of weet ik veel hoe dat was het ijsmeer. Het ijsmeer. En. Um, Niemand, nul vissen gevangen. Ja, niemand heeft niet eens beet gehad. Nee, en iedereen stond zo heel ja. vet inspiratieloos... om met zijn hengeltjes zo te wachten tot er iets gebeurde. Niets gebeurt, niets gevangen. En toen twee uur lang blauwbekkend uh, weer terug naar de kade. En, en toen gingen we gewoon eten en drinken. Ja, en uit. Dat was, was, was prima, maar die, dat team uitje specifiek... heeft niet echt voor de teamdynamiek uh, gezien. Nee. Nee. Huh? Kortspit, denk ik. Ja, die nee. houdt vissen. Ja, die houdt ja, voor vissen, die... Ja. Uh, ja. En, die, en die schipper, die had ook dan nog zo'n soort radar, zei die. En dan kon hij dan op zien waar die, uh, waar die vissen zwommen. Ja. ja, het was ook een ongelooflijk ja. contrast tussen die, die twee oude uh, uh, personen uit Volendam. Die, die ja. vissersboot, een oud stel die die vissersboot uh, hadden. Vol liefde en, en, en passie. En het mooi vonden over ja. die vissen en de kou. Ja. En dan Cheryl Floranus <laughs> ernaast met zijn vishengel <laughs> en Denzel. Nee, dat was echt erg, man. Uh, maar goed, en jullie uh, verder herinneringen? Ja, ik heb, dat hebben we wel eens verteld. Maar we hebben met RV moesten met Foppen een haka doen. Ja, echt, mooi, mooi, mooi. Dat was ja. echt... Dan ging iedereen op trainingskamp. Maar dat is wel gewoon echt een echt soort teambuilding. Ja, maar dat ging niet, joh. Dat ging niet. Dan was iedereen dus uh, in januari op trainingskamp uh, naar de zon. En dan bleven wij, gingen wij naar Garderen. Weet ik wel, bleven in Nederland en het regende. En dan stond je daar met, met, met twee graden, windkracht uh, zeven, stond je in de regen haka te doen. Ja. ja, dat werkte niet goed. En ik, er schoot me nog één ding te binnen. Dat was geen uitje, maar dat was mijn jaar bij VVV. Ja. Um, moest aan het begin van het jaar zo'n hele uitgebreide uh, vragenlijst invullen. En dan kwam er zo'n karaktertype uit. Ja. Um, en toen kwam op trainingskamp kwamen er dan van die twee gas
Um, dus toen vroegen zij voor die hele groep van... Um, wat vonden jullie ervan? En toen nam ik het woord. En ik zei, ja, ik, vrees, ik vond het echt bizar, man. Het is gewoon precies hoe ik ben. En ik vond het echt heel vet. En, uh, dat. en verder zei volgens niemand iets over heel dat ding. Mm. Uh, en toen ben ik de weken... Ja, je, je, ziet, je voelt hem aankomen. Ralf Seuntjes en Danny Post hebben me echt maandenlang... Maar alles wat ik dan zei, van, het is echt heel bizar. Het is precies <laughs> hoe ik ben. Dus dat was ook niet per se qua teamontwikkeling... Dat dat uh, heel, erg, heel erg succesvol was. Ja. En verder... Ja, op trainingskamp in Spanje. Ik heb uh, paintballen. Wat op zich wel lach is, omdat er altijd één iemand is die net een beetje de lul is. Mm-hmm. Uh, maar veel verder dan dat zijn we nooit gekomen. We, we hebben het een keer eerder besproken in ons eerste seizoen. Dat was met uh, hockey's, uh, hockeyster uh, uh, Eva de Goede. Je bent zo goed. Huh? Je bent zo goed. <laughs> ja. we, we hebben aangevraagd dat het in de hockeywereld gaat het toch een beetje anders. Dan toe. We hebben aangevraagd bijvoorbeeld uh, om een voorbeeld te geven over hoe ze daar aan teamelijke activiteiten deed. Uh, en laten we heel veel luisteren wat haar antwoord daarop was en, en onze reactie daarop. Maar we doen ook wel sessies dat je, ik weet tijdens het EK, uh, het liep gewoon niet en we speelden eigenlijk niet zo goed hoe we konden spelen. En toen gingen we met z'n allen buiten een rondje lopen en uiteindelijk met z'n allen in een kring staan. En er werden de hele tijd drie mensen die dan in het midden gingen staan en die hun ogen dicht moesten doen. En iedereen moest bij diegene langslopen en dan iets positiefs in diegene zijn oor fluisteren, zeg maar. Dus niemand anders mocht het horen. En zo kwam iedereen een keer aan de beurt, maar dat is dan gewoon bijvoorbeeld die positieve energie die je dan, ja... Ja, ik zit er. Ja. Ja. Wat, zo? Wat zou jij Thomas zo Ja, maar ik denk... Wat Thomas in ons oor fluisteren? Dat wordt natuurlijk niet serieus. Ik zie... Dat is, ja. Want het is waarschijnlijk... Uh, maar weet je wat het is? Ik ben een dacht en effectief, ik, maar bij ons gaat het gewoon niet ik, 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 ik hou heel erg zeg maar, van teamproces en iets, maar je zou dan zo geneigd zijn om bij je beste maat inderdaad even iets uh, over zijn zus of zo in zijn oor te fluisteren. Dat soort best wel kwetsbare dingen, zeg maar, iets in, 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 in iemands oor fluisteren. Dat in de ja. voetbalwereld is dat zo lastig, omdat wij, wij, zijn daar, wij staan daar helemaal niet voor open over het ja, algemeen. Nou, of is dat een misvatting? Is dat, dat is ja. Ik, uh, voorbeeldje uh, 2018 met Feyenoord, ja. kampioensjaar. En uh, trainingskamp Oostenrijk. En ik had al in veel gesprek met spelers gedaan. En eigenlijk ze met een oefening. Ik ga hem niet uitleggen, want het is lastig om hem uit te leggen. Maar het ging over vertrouwen, discipline, afspraken nakomen. Ja. Met het hele team. <coughs> Sorry, het hele team en staf ook bijkijken. En uh, eigenlijk wat ik uh, met het team deed, is dat mijn rol steeds minder werd in het begeleiden. En heel mooi uh, uh, die oefening gedaan. En Elia die had hem door, die ging steeds meer mijn rol overnemen. Ja, en dan is het zo gaaf. Dan is op een gegeven moment doen de spelers die hele oefening. En op een gegeven moment waren ze klaar. En nu de staf. En de staf ging ook mee in die oefening. Ja, dat zijn cadeautjes. Mm-hmm. Als dat gebeurt in een team. Ja. ja, dat is fantastisch. Weet je, en daar kun je een heel jaar op bouwen. En dat was een soort gelijk, zo'n beetje kwetsbare nou, oefening. Ja, ja, eigenlijk wel. Want het was een oefening die ze nog nooit hadden gedaan. Ja. En je moest echt wel even nou ja, out of comfort zone, om ja, maar ja, even ja, te begrijpen. Okay. Hè, en uh, niet iedereen heeft gedaan, sommige, want het was ook een beetje fysiek. Dus sommigen ja. hadden wat last van de rug. Maar ik denk dat echt 95% van de groep het gedaan heeft. Ja. ja, en als dat dan gebeurt in het team. En dat is denk ik ook wat hiermee gebeurt. Er gebeurt iets wat nergens anders gebeurt. Ja. En dat is een beetje ook... Als je het hebt over teamontwikkeling, nou, net zoals wij hier nu zitten, ja. uh, wij hier met z'n vieren, maar even met z'n achter. Uh-huh. Nergens ter wereld zit dit groepje mensen bij elkaar. Ja. Nou, dat is gaaf. Ja. Dan begin ik al, denk ik, hé, hey, dit is leuk. Uh, dus wij kunnen iets wat in de rest van de wereld niet kan gebeuren. Dus hoe gaan we dat uitlichten? Uh-huh. En als je dat in een groep kunt bewerkstelligen, dan zeg je, ja, jemig, maar al die karaktertjes die hier zitten, met al je plussen en al je eigen dingen die je hebt, dan kun jij net een betere ik zijn dan je eigenlijk al misschien bent. En als dat gebeurt, ja, dan komt er synergie. Ja, dan gebeuren mooie dingen. Je, je, geeft, je geeft het voorbeeld van Feyenoord 2018, het kampioensteam. En dat is uh, een succesvol team. Ja. En dan is het altijd een interessante vraag. Komt dat succes door de teamdynamiek? Of komt dat die teamdynamiek door, door het succes? Ja, maar ik denk... als, wat, als je aan ons vraagt, het is lastig, een hele lastige vraag. Als je aan ons vraagt van, <lacht> um, uh, wat was nou uh, een, een, een leuk team? Weet je, wanneer liep het onderling goed? Dan is het, zijn het... Ben je altijd geneigd door te denken, ja, dat is heel erg afhankelijk van het resultaat. Zoals een paar keer winnen, was het leuk met elkaar, ja. um, et cetera. Maar de vraag is eigenlijk, wat, wat weegt zwaarder in jouw ogen? De dynamiek in het team, de chemie in het team of het resultaat? Ja, je weet het antwoord toch al. Ja, nou ja, ja, ja maar, zeg maar. Nee, maar. Nee, kijk, het resultaat helpt natuurlijk met het teamproces wat je inzet. Ja. Hè, jullie trainen knoepend hard de hele week. En je bent ermee bezig en je, hè, je, be- je wilt een bepaald uh, uh, tactiek spelen. En, ja, en als het dan bevestigd wordt op scorebord, dan denk ik, yes, dat is een mooie week. Ik vraag, ik vraag het, ik, ik, ja, sorry dat ik... Nee. Um, we, we hebben het natuurlijk gisteren ook even over gehad. En ja. toen reed ik weg en, en toen hadden we ook ons de vraag gesteld van ja, 
Uh, komt het nou door het resultaat dat, dat zoiets ontstaat? Ja. Of, of uh, ontstaat het resultaat juist nadat... Uh, en, en ik denk dat je sowieso altijd het kan winnen. Want voetbal is natuurlijk een spel mm. van geluk en, uh, en pech. Maar ik denk juist dat als de teamdynamiek niet goed is... Dat het resultaat uh, ervoor kan zorgen dat, uh, dat je het niet aanpakt, zeg maar. Dus dan, dan zou individuele kwaliteit die ervoor zorgt dat je het toch nog af en toe wint, ervoor kunnen zorgen dat je, dat je het maar zo houdt. En dat je mm-hmm. het toch maar blijft vlas, vastklampen aan, ja, misschien halen we alsnog resultaat en dan is het alsnog goed. Dus ik denk helemaal niet dat het resultaat zo heel erg uh, teamdynamiek beïnvloedt. Ja. Hoe, uh... Hoe is de dynamiek hier, denk je? Ja, het is goed. Maar ik ben benieuwd, kunnen wij excelleren van dat is deze vraag. uitzending? Dat is een goede vraag. We zijn, een, zijn we goed bezig? Daar vertrouw ik op, want jullie zijn ervaren. Maar oh. kunnen we ook excelleren, deze ja. uitzending? Dat gaat nu komen. Dat gaat nu komen. Ja. Denk ja. je dat het lukt, Maarten? Ik heb, de, ik heb er wel goede hoop op, ja. ja. En wat is voor jou dan excelleren? Excelleren is eigenlijk dat... Een kut verhaal vertellen. Een kut verhaal vertellen, Thomas <laughs> aan het lachen maken. Nee, voor mij is het vaak een goed teken als ik... Um, gewoon niet bewust ben van bijvoorbeeld de omgeving, uh, van hoe lang we bezig zijn, uh, dat het einde zit aan te komen, dat het okay. ineens is, het is tijd voor de aanraders. Okay. Uh, dan heb ik vaak het gevoel dat we geëxcelleerd hebben. Mooi. En dat heb je vaker al gehad? Ja, ik zou, um, het is niet wekelijks, maar één keer in de denk ik, drie, vier afleveringen of zo, okay. dat gevoel. Maar als nou een treedje omhoog, kunnen wij de beste podcast, podcast uitzending ooit maken? Vandaag wordt het moeilijk, denk ik. Waarom? Um, omdat ik denk dat we een aantal afleveringen hebben gemaakt die gewoon puur qua onderwerp um, zo goed waren uh, dat het moeilijk te overtreffen is. Ja, ja je hebt, ik denk ik kom nog meer. Nee, sorry. Oh, dat okay, is gewoon okay, uh, okay. Het is uit puur ongemak. Oké. Okay. <laughs> <laughs> ik ben ik op de slagbank gelegd. <laughs> ben, je, ben je nu zeg maar bewust van de omgeving waar je het net over had en van de context? Nee, ik, ga, ik ben nu heel gaat nadenken over een, uh, over een zinnig antwoord. <laughs> dus dat, uh, gewoon volledig gefocust. Ja. Maar dat is dus afhankelijk dus van het onderwerp. Dat je zegt, omdat je dat onderwerp je meer aanspreekt of wat dan ook. Ja, ik denk wel dat hetgeen wat wij maken uh, vaak afhankelijk is van het onderwerp, ja. Ja, oké, okay, nou, dat kan. Mooi. Doe, doe je het ervoor? Nou ja, ik, ja, ik, ik had wel graag willen excelleren. Kijk, ik heb al eerder podcasts geluisterd. De, de kerstuitzending, dat is wel een persoonlijke doelstelling dan. Hè? <laughs> ja. Dus er komt in, we komen hier ook om gewoon te leveren. Ja, hij, wil, hij wil de kerstuitzending halen. Hij wil de ke- <laughs> volgend jaar kerst weer kerst, Dat moet je ah, leveren, ja, toch? Dat, dat is toch jullie... Ja, ja nee, dat is waar. Want uh, Janiek van der Velde en, en Ralf uh, en Kees ja. Bakman zijn blijven hangen omdat we dat drie, drie hele toffe afleveringen. Ja, Janiek moeten we vervangen natuurlijk dus, uh, komende kerst. Je kan misschien aanschrijven nee, van de kerst. Dus ik heb een persoonlijke ja, agenda hier. Dat snap je Ik begrijp het, ik begrijp het. Toch, Bart, wordt die Janiek vervangen, denk ik, komende kerst. Ja, Janiek wordt eruit. Ja. Snel, ja. ja, daar ben ik absoluut niet meer. Nee, ja, die heeft alleen maar met jou zitten meedoen, heel die kerstbogel. Dus dat kunnen we niet nog een keer doen. Oké. Okay. Wordt een moeilijke opgave, hoor ik wel. We gaan toch even de theorie in, als je het goed vindt. Dan uh, ga ik toch even plassen, als je het goed vindt. Ja, is het ja ik heb een anderhalf isolement op. Ik ben net op de slagbank, ik helemaal zien, hoor. Mag dat? Uh, doe maar, doe maar, doe maar. Oh, wacht, jij hebt een les gehad van René. Ja? Ja. En je hebt uh, dat boek gelezen. Ja. Jij hebt in een ik heb het boek nu wel echt goed gelezen. Ja, nou ja. Zo, zoals ik het... En ik ga het heel op een knop proberen te doen. Tijd loopt. Uh, het, het, het begint bij de beleefdheidsfase. Uh, dat is... Uh, die noemen wij bijvoorbeeld bij Excelsior als trainers altijd de witte broodsweken. Mm. Dus dan wordt eigenlijk altijd gezegd van ja, het is zo goed. En uh, dan, dan komt iedereen bij elkaar. Dus begin van het seizoen, nieuwe groep. En dan eigenlijk alles is fantastisch. Uh, uh, spelers eten uit je hand, iedereen is enthousiast, niemand weet zeg maar, nog of hij in de basis staat of in, uh, als wissel is. Dus dat zijn eigenlijk de weken waarin, uh, nou ja, wa- waarin alles gewoon nog kan en alles leuk is. En, uh, en d- dan vindt er uiteindelijk altijd ergens wel een o- omslag plaats. En dat is, uh, als, ik het, als ik het goed heb en uh, verbeter me als het als niet nee, komt, maar dat is, dan, dan kom je zeg maar, in de positioneringsfase terecht. Ja. En dat is het moment waarop... Uh, spelers toch wel doorkrijgen van, oh, misschien beland ik toch niet in de basis. Of uh, ja, waarin spelers hun, hun, hun plek wat beter leren, uh, leren kennen binnen de groep. Maar dus misschien daar ook niet tevreden mee kunnen zijn. Dus dan ontstaan er regelmatig uh, conflicten. Uh, en als je die conflicten goed beleid, uh, begeleidt als trainer zijn, dan, uh, dan ga je vervolgens naar de uh, normeringsfase. Waarin zeg maar uh, aan de hand van die conflicten uh, normen worden gesteld. En je dus eigenlijk weer naar elkaar toe groeit als je dat goed doet. En als dat goed lukt, dan land je uiteindelijk in de prestatiefase. En dat betekent niet dat het altijd zeg maar, zo'n geleidelijk uh, pad is. Het kan ook zo zijn dat je ergens een keer uh, de volgende fase bereikt, maar dat er iets gebeurt. Of dat je de conflicten niet goed oplost en dat je weer terug wordt geworpen. Of bijvoorbeeld de winterstop en je komt na de winterstop terug. 
Ja, tweede. Ja, heel tevreden. Ja, binnen de tijd ook nog. Ik voel me wel, zeg maar, die, die, die tweede <laughs> fase... Wassen. Die tweede fase kan je gewoon echt een soort van... Bijna standaard plakken, toch twee weken voor het eind van de, van de ja. voorbereiding. Die is bijna, nou ja, ja. Want je weet, zeg maar, die laatste twee wedstrijden gaat hij met de baas spelen. Ja. ja. Die ene zo, ik zit er niet bij. Ja. En ik val ook niet in de rust al in. Die uh, eerste twee fases hebben we sowieso bij ieder ploeg altijd meegemaakt. Ja. Ja. De, 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 eigenlijk gebeurt het ja, nooit. En dan is het dat... toch volgens mij super cruciaal inderdaad hoe je uh, vooral met zo'n eind van zo'n voorbereiding omgaat. Ja. En dat is denk ik ook waarbij ik zelfs zo'n aantal keer toen niet helemaal lekker, um, waar we misschien ook als groep toen niet helemaal goed op hebben gereageerd. Ja, we, we, we hadden het net natuurlijk met dat stukje over Eva de Goede en, ja. uh, en je vertelde over Mark Lammers. En toevallig is Mark Lammers uh, een paar weken geleden bij Excelsior geweest. Ja. En toen was inderdaad dit ook een van de dingen waarin iemand anders... Uh, een aantal positieve dingen moest zeggen over, uh, over degene die naast hem zat. En dat werkt gewoon. Ja. Dat wer- de, ja, de, 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 en je doet het nooit. Ja. Want je bent altijd, denk ik, wel geneigd om dingen eerder te benoemen als ze niet goed zijn. Maar wat wordt dan voor mannen... gezegd? Ja, 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 je levert altijd energie of je hebt een geweldige techniek. Ja, dat bijvoorbeeld. Soort dingen. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, maar degene, dus, en toen vroeg ik, ja, nou, wat, hoe voel je dat nou om te horen? Ja. Eigenlijk wel mooi. Moeilijk mooi. Ja, maar er is toch ook, ik weet niet of dat misschien specifiek een mannen ding is, maar gewoon een soort ongemak om elkaar een compliment te geven. Ja. We hadden het over die uh, bij Building Bridges, die podcast. Uh, daar is bijvoorbeeld die Edson Braafheid spreekt heel vaak uit wat hij gewoon vet vindt aan, ja. zeg maar, die gasten met wie hij daar zit. En hey, jij was hard, man. Hey, dat jij deed dit. Hey, en ik zag ik ging over, genoten, over ja. Urbi aan de bal en Urbi dit en dat. dat. Niet... Ja, maar, en dat maar, is... maar het moeilijk is, zeg maar, als het niet gemeend is en niet oprecht. Nee, maar is dit gewoon... is super oprecht ja. en dat, dat ja, ja. draagt ze maar bij aan het gesprek. Maar op de een of andere manier. Um, uh, ik herken dat bij mezelf ook wel eens, dat je denkt, nou, ik zou eigenlijk nu best wel tegen iemand willen zeggen van, je bent hier heel goed in of dit gaat heel goed, ja. maar het gaat gewoon ongemakkelijk worden als ik ja. dat doe. Ja, 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 ja. <laughs> uh, je hebt bijvoorbeeld ook bij, uh, je, hebt, je hebt ook bij Barcelona gewerkt bijvoorbeeld, ja. en dat neem ik aan, dat, dat, dat is de selectie waar Messi in zat, en Busquets en Piquet en dat soort gasten. Ja, nou, Messi ging toen net weg, toen... Uh... Dat zal je altijd hebben, <laughs> <laughs> Het weekend dat ik kwam, ik denk, wat zijn al die mensen hier? Okay. Van een grote aangekondigd, kom ja. ik in Barcelona, al die mensen hier. Maar dat ging omdat Messi wegging. Nee, ik had toen wel al, het was coronatijd. Ja. Hè, dus uh, eerste jaar wel heel veel contact gehad. En uh, tweede jaar, uh, ja, toen inderdaad de Busquets en de uh, Alba's. En, uh, de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Mm-hmm. Uh, uh, maar ook gewoon mensen. Maar daar ben ik even weer in volgorde. Eerst met de staf aan de slag gegaan. Ja. Dus dat was uh, op zich wel, ja goed, 35 man staf. Ja. Dus dat... is, is, is het contact met zulke jongens uh, echt hetzelfde als jongens bij Groningen? Of zit daar toch wel een, een klein verschil ja. tussen? Weet je, hoe abstract wil je het bekijken? Als je het gewoon abstract bekijkt, is het gewoon hetzelfde. We houden allemaal van hetzelfde spelletje. We willen allemaal gewoon lekker spelen. We willen allemaal winnen. We willen allemaal hun best doen. En hoe meer je gedetailleerd gaat kijken, natuurlijk ga je steeds meer verschillen zien. Uh, d- ja, wat gewoon qua niveau verschil is. Kijk, bij Barcelona... Uh, ja, als je naar een training heen gaat en eruit gaat, ja, dan moet je door een hele horde mensen mm. die allemaal foto's maken voor eigen gebruik. Dus er wordt gewoon een telefoon tegen je auto aan geduwd. En dan hopen ze dat je een reactie geeft voor TikTok, want dan krijgen ze weer volgers. Ja, eh, ik weet niet hoe het bij Sparta zit, hoeveel mensen daar na de training staan om jou op te wachten om te zeggen... No. Nee, snap je? Ja. Dus dan loop je gewoon weg. En het is neu, want de echte fans die nog met hun shirtje staan voor ja. een handtekening, die staan in rij 15 erachter en die zie je niet eens meer. Ja. En daarvoor is het is allemaal commercie, het is allemaal belangrijk. Ja, zo beter? Oké. Okay. Dat is perfect. Hè? Allemaal, dat is wel het verschil. En daarmee verandert natuurlijk ook gedrag van ja. spelers die dan snel wegduiken of wat dan ook. Ja. Dat is eigenlijk het verschil. Dat de, de omheen, ja, je, ja, ik heb wel eens gezegd, profvoetballers, ja, hè, ze verdienen veel. En ik zeg wel eens gek ja, noem een prijs voor je privéleven. Ja. Want, die, want die heb je niet meer. Oh, ik zag gisteren een krankzinnig filmpje van Messi... die ja. even ging eten in Buenos Aires. Buenos Aires. Ja. Het is ongelooflijk dat er veertig man om hem heen hangen. En uh, ja. is echt niet te doen. Ja. Hoe, hoe ja. lang heb jij nodig om te analyseren... in wat voor fase het team zit? Of dat ze bijvoorbeeld in die prestatiefase zitten? Ja, nou goed. Dan ga je dus even kijken. Ga je kijken dus naar het team wat in het veld staat? Of bedoel je dan de selectie? Of weet je, dat is ja. natuurlijk ook wel een verschil. Kijk, voor Heng had je nog wel eens... Was dus er, heel... zit, er zit een verschil tussen de basisploeg en... De gehele... Nou ja, daar zit natuurlijk... Kijk, ja. Ja, dat hoef je ook niet te vertellen. Als ik met basisspelers ga praten, hoe vind je een team? Ja, ja. topteam. En, <laughs> uh, ja, en dan ga je met wisselspelers die voornamelijk 45 minuten hebben warm gelopen en nooit zijn erin gekomen. Die zullen een ander verhaal hebben over die wedstrijd. Ja, Misschien kunnen we is... wel... Henk, voorheen had je nog op de maandagavond had je die uh, beloftewedstrijden. Ja. En dan deden de wissels van het één mee. Ja. Ja, dan kon je perfect zien hoe het team in elkaar zat. <laughs> Hoe het eerste team in elkaar zat. Ja, ja, ja. hoe het eerste team. Dan
Ja, dan weet je eigenlijk... Hij weet echt alles van. Ja, als je daar vragen voor hebt, kun je bij mij terug. <laughs> iets hebben ze mij vernoemd op een gegeven moment. <laughs> dan laten de fuck het niet. Niet normaal. Maar dat is wel wat het is, toch? Als je als mij zou vragen, dan, als je dan... Ja, hoe zie je dat een groep gezond in elkaar zit? Dan moet je kijken naar speler 12 tot en met 18. Ja. En als zij op een normale manier zich voegen naar een rol... en die, dat team proberen te verbeteren... Uh, toch ook een beetje flauw maar juichen als er een gescoord wordt... Uh, of, of uh, stinkende best doen als ze moeten invallen, dat soort dingen. Ja. Dan heb je volgens mij wel een gezonde ja. sfeer met elkaar. Maar heel vaak uh, is, is het tegenovergestelde het geval. Dus namelijk, dat zijn de gefrustreerde jongens. Dat zijn de jongens die, um, ja, die een beetje gaan roddelen en, ja. uh, en, en ja. mopperen en een arrogante houding aannemen. Ik, ik heb het zelf ook gedaan. Um, of een beetje... Ik weet, met die warming up shocken. Shocken. Uh, <laughs> ja, heel Hele duidelijk slow, laten... Een ander shirtje aan hebben. Uh, ja, en, ja, nee, ja, echt... Allemaal shirtje aan hebben ja, bij de warming-up bijvoorbeeld. Het zit in dat soort kleine oh. dingen, toch? Ineens, ineens, het is gewoon aandacht. Ineens, aandacht, 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 aandacht zoeken, ineens ja. uh, weet je, als enige <coughs> geen schemerschermers met de training, zeg maar wat. Het laatste het veld op, vreet ja. is los. Ja, en dat ja. is... Uh, ja, is, is dat ongeveer hoe je ziet dat een team er slecht in zit? Nou, dat, dat zou kunnen. Hè, maar, dat, ja, ook. Hmm. Hè, er zijn meerdere dingen. Hè, en, maar het is natuurlijk ook betrokkenheid. Hè, dus ook spelers, wisselspelers. Nou ja, goed, net kwam het verhaaltje over Kevin Strootman. Ja. Uh, ik kun je nog misschien herinneren toen bij Neil Zelfde met Koeman, hè, de eerste periode van moet hij er wel of niet bij. Ja, van Kevin Strootman vond ik geweldig dat hij erbij was. Als je ziet hoe verantwoordelijk hij zich gedroeg als niet basisspeler. Maar hoe hij altijd naar hoef je ook te vertellen, als je tactisch traint, is het prettig dat die tegenpartij uitermate goed hun best doen. Ja, één ding weet zeker, als je Kevin Strootman hebt staan, weet je dat ze precies zo staan. Elke standaard situatie, je weet dat ze precies staan zoals de verdediger. Hè? Hoe ze moeten staan als een tegenstander. Nou, dat is fantastisch. Hè? Ja, en dan is het heel prettig om zo'n jongens in je team, in je selectie te hebben. Hè? En hij was ook in de kleedkamer. Ja, zei ook als hij vond dat het niet goed was. Ja, ja en dan hebben we het over, we willen leiders. Ja, en dan als je er eentje hebt, ja, dan is het misschien fysiek net even iets anders. Ja, dat, dat wordt altijd lastig voor een trainer. Ja. Maar die haal ik nog wel bij, wanneer niet. Ja, ja, kan ik wel spelen, niet spelen. Want ja, alleen erbij hebben omdat die de tegenstander goed neerzet. Ja. Dat is iets... Nou ja, ja. Hè? Ja, maar ja. Je, vergeet, je vergeet dat toch wel snel. Dus, um, kijk, maar, veel, even, even, maar veel aanzien bij heel veel spelers. Omdat die gewoon de oude normen en waarden bewaakt. Ja. Ja. Ik heb, kijk, als ik zelf terugdenk aan teams... waarin dat heel goed voor elkaar is... dan is dat bijvoorbeeld het huidige Sparta. Um, en om, ja... Het is misschien toch een beetje flauw voor, maar ik zie dat wel zo. We, vorige week hadden we een, een, een niet verplicht team uit. Dus een van onze spelers die was uitgenodigd voor een, uh, voor een uh, voor Gassan Diamonds in Amsterdam. Een beetje ordinair verhaal. Maar, uh, wat, gewoon, wat, die, 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 uh, horloges. Uh, horloges. Uh, we kregen uitleg over. Uh, uh, die nee, ik heb nee, wel een paar gasten. Ik niet trouwens. Ja. Uh, Wat zijn uh, uh, Rolex gewoon? Uh, dat zijn Rolex gekocht. Die kosten dan 6, 7 duizend. Nee, iets meer denk ik zelfs. Man. Ja. Maar het verhaal... Dat was, in de maand dat was gewoon... Ja. Uh, een, een, ja, dat ik, is Bart. Dat is nog niet eens de grootste ja. Dus één speler had, had, kent gewoon iemand daar. En die dat zei, misschien is het leuk om met een paar gasten te komen. Totaal niet verplicht. De staf was er ook niet bij. Nee. 21 man ja. rijden op een vrije ja. middag naar Amsterdam. Ja. Om te denken, ah, best wel gezellig. Laten we eens gaan kijken. Ja. 21 spelers. Ja. Bijna iedereen. Ja. En dat typeert volgens mij heel erg. Um, natuurlijk, de resultaten zijn goed. Maar ook ja, gewoon uh, d- dat je het goed hebt met elkaar. Dat ja. je het leuk vindt om met elkaar wat te doen. Zonder dat het verplicht een verplicht nee, is. Dat, Ik heb met Thomas in een ja. elftal bij Sparta gespeeld. Ook leuke tijden gehad hoor. Maar ook in een elftal waar ze van heinde en ver kwamen. Nul verbinding met elkaar. Ja. Dus jongens uit uh, Denen en, en Schotten en Spanje. Jaren, Italianen. Maar dat kon, ja, dat, wij voelden ons, tenminste ik, als ik, en ik denk jou misschien, ik voelde hem ook oprecht verantwoordelijk zeg maar, voor, dat, uh, voor dat team. Dus, ja, dus, dus, dus wij deden ook echt gewoon veel, uh, best wel moeite om die jongens uh, erbij te betrekken. En op een gegeven moment was het inderdaad zo, dan, ik hoefde de stad maar in te, ik woonde op de Hoogstraat en ik hoefde maar mijn straat uit te lopen naar een, uh, een koffiezaakje ergens. Ja. En er zat wel iemand. En, dan, en, er, en een half uur later kwam de volgende binnenlopen. Ja. En een half uur later weer. En dat was, ja, dat ja, maar was dat echt... was de leuke tijd. Maar we hebben ook een tijd gehad dat je om, 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 om je heen keek en dacht... Ja, wat hebben deze ja. gasten met elkaar? En, dat, en dat, was niet, dat was niet eens zo heel ver uit elkaar. Qua? Qua, qua tijd gewoon. Dus, nee, nee, nee dat, was dus, inderdaad. dat was misschien zelfs nog in, binnen één seizoen. <laughs> ja. Denk ik eigenlijk. Maar ja, nee, dat zou, dat zou kunnen. Ja, toch? Ja, ja, dat is ongeveer hetzelfde ploegje. Alleen dan na de winterstop. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Maar... Uh, ja, ja, ja ik, vind dat, uh, ik vind dat heel veel zeggen over het team. Ja, en hoe absoluut. ze met elkaar komen. Wij hebben bij het huidige Sparta ook veel buitenlandse jongens. Die ook natuurlijk een groepje vormen. Maar zeker is er veel overlap met elkaar. Dus we delen ook nog wel wat met elkaar. We gaan uh, eten en dat ja. soort dingen. Ja, en volgens mij is het ook wel veelzeggend hoe je als ploeg reageert als je een keer verliest. Als
En uh, dan wonnen we twee keer en er was één gelijk spel. Of dan we speelden heel slecht en we verloren een keer dik. Dan merk je gelijk hoor, dan beginnen jongens gewoon dingen af te schuiven. En die willen geen verantwoordelijkheid nemen. En het ligt, um, ik heb het voorbeeld wel een keer eerder gegeven. We, uh, ik speelde eindelijk weer eens een keer een wedstrijd uit bij Cambuur. Daar verloren we 7-1. En we kregen het laatste half uur kregen we zes goals tegen. En we hadden daarna een bespreking met alleen de verdedigers. En toen waren er dus een aantal jongens die in die bespreking um, dan zeiden van ja, we hebben niet goed verdedigd, maar het ligt eigenlijk aan de aanvallers. Ja. En dat vind ik altijd wel ook een aardig teken dat als iedereen of, iedereen of een, een groot deel van de jongens elk moment aanpakt om een soort van verantwoordelijkheid te gaan afschuiven. Um, dat is voor mij ook vaak wel een teken aan de hand van oké, okay, ja. dit, dit zit onderling, zit het niet lekker. Nee. Nou, leuk, leuk voorbeeldje ooit bij Southampton. 100.000 van die wedstrijden speelde je in de Premier League. Het ook een vraag, ja, jee, maar dan gaan we weer. Sleur. En toen heb ik gewoon eens een keer voorgesteld, waarom laten we de spelers niet de voorbespreking doen? Ja. Huh? Huh? Wel goed faciliteren, voorbereiden. Dus de verdedigers die gingen de aanvallers voorbereiden. Middenvelders, middenvelders. En uh, de aanvallers gingen de verdedigers voorbereiden. En het was de uitwedstrijd naar Chelsea. Had Southampton nog nooit gewonnen daar, of amper gewonnen. Nee, je voelt hem wel aankomen. Ze wonnen. Begin is geluk. Ja. Nee, nou, dat, dat heb ik... zie, je ziet, zie je duidelijk verband tussen die dingen? Of... Nou, nee, maar de grap is natuurlijk, kijk, het is mooi dat het meekomt, ja. maar, maar het is, is nog nooit video. gebeurd. Ja. En dat bedoel ik, net zoals met die oefening wat ik eerder vertelde, ja. weet je, dan komt dat en dan, dan gebeurt er dus weer wat in een team. Maar als je dat niet doet, dan krijg je ook niet de kans om daar weer iets unieks te krijgen. Want ja. nu hebben zij iets met elkaar gedaan, wat ze dat hebben we nog nooit gedaan zo. Ja. En dan krijg je weer die uniekheid, die verbinding. Ja, en dan moet je af en toe wel durven proberen om dingen anders te doen dan anders. Ik weet wel dat wij dat bij Sparta en dat kampioensjaar hadden met trainer bij Hans Kroon, dat wij echt het idee hadden dat we, de, 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 sowieso inhoudelijk waren die trainingen natuurlijk gruwelijk, maar dat we ook samen het idee hadden van ja, we doen iets samen, we verleggen onze grenzen en dit doet echt werkelijk waar geen enkele andere club. Ja, dus we groeien ten opzichte van de rest. Ja, ja. En, en, en dat heeft, en dat, dat sterkt gewoon echt dat, dat, uh, dat ja. teamgevoel. En, uh, en dat combineerden we dan ook nog met uh, mentaal en uh, fysiek grenzen verleggen. Dat was, dat was echt uh, vet om mee te maken. Maar de, de, daar is dit ook wel een voorbeeld eh? van. We hebben wel een keer met, met VV gedaan dat we, uh, hadden we uit bij Fortuna verloren. Moest, uh, moesten we met de verdediging, uh, volgens mij, je moest zeg maar je eigen beelden kijken als linie. En dat moest je dan gaan presenteren hoe je vond uh, dat je zelf gespeeld had. En toen weet ik, ik weet nog wel dat iedereen volgens mij veel te zacht eigenlijk was over zijn uit. Uh, <lacht> dat, uh, ik weet niet of, of, of Maurice zijn dat überhaupt nog weet hoor, toen maar. Dat bijvoorbeeld wij zeiden zelf van, nou kijk, het gaat wel hier, dit is ja, niet top is... gedaan. Uh, maar ook liet wel al, allemaal dingen zien die wel goed waren gegaan. Het ging hem juist om dat hij moest kampioen zou worden. Dat het om die kleine medogeloze dingen ging. Ja. Maar volgens mij uh, trapte zeg maar, iedere linie trapte erin. Dat ze eigenlijk te veel goede dingen lieten zien. En dat ze dat, hetgeen wat er mis ging afdeden. Dat van, ja, kan een keer gebeuren. Ja. <laughs> Niet met opzet. René, kan je, uh, ja. kan je even een paar voorbeelden geven van dingen waarvan je vindt dat het, het teamgevoel uh, uh, ondermijnt? Help me eventjes, wat bedoel je dan? Ja, uh, situaties die, uh, gedrag. Uh, van, van gedrag van spelers bijvoorbeeld, die, die ervoor zorgen uh, dat, de, ja, dat de teamdynamiek uh, slechter wordt eigenlijk. Nou ja, ja ik denk uh, gewoon al uh, oefeningen, hè? de, de, de welbekende uh, paasvormen, hè? op kniehoogte spelen of uh, er moet voluit gesprint worden. Heeft 80% jongens, ja, je, je ziet ze shocken. Ja. He, uh, nou, wat je zegt met wissels, wat er, he, jou, jouw intro noem die al een paar dingen. Maar bij besprekingen heel lang uit on, uit, uit, he, onderuit zitten, gapen. Ja, die zie je best veel in dat. Misschien is dat, eerder, het is terecht, misschien is dat eerder een uitkomst van de slechte teamdynamiek. Zeg maar. dat, ja, ja, dat, dat klopt iets niet en dat zie je aan dat ja. ze, Misschien is dat een betere vraag. Nee, ja. maar aan de andere kant, het kan ook gewoon, individu- gewoon iemand... Eén individu zijn, zeg maar, die dat... Uh, ja, precies. Een beetje de... Maar die heel dominant is. Ja. ja. En die kan dus ook de, dat teamontwikkelingsproces tegenhouden. Ja. ja, goed. We hebben allemaal een bekende voorbeeld. Klootzak eerste klas. Maar ja, hij heeft de potentie om de twee per wedstrijd in te schieten. Loopt de kantjes vanaf tijdens de training. En iedereen... Ja. Pff, zit ook niemand naast hem in de kleedkamer. Ja. Eh? ja. En wel opstellen, niet opstellen. Training, ja. ja. Dat is natuurlijk Elias bij Excelsior. Ja. Ja, het was niet per se een klootzak, maar dat was wel een jongen die, moe- die niet per se bijdroeg uh, aan het hele teamproces. Maar die wel eens een van de weinige jongens die doelpunten kon maken. Ja. Dus stond gewoon iedere week weer op. En dan hoopte de trainer maar dat het... En dat zorgde wel echt voor knijt veel wrijving, ook bij andere gasten. Want je op een gegeven moment het idee van ja, wij, wij lopen de bal uit onze broek. Of we zijn heel gedisciplineerd en je doet wat gevraagd wordt. Uh, maar je krijgt geen kans. En iemand anders die, ik snap dat hij af en toe een doelpunt maakt. Uh, maar die gewoon echt zwaar, zeg maar, afspraken niet nakomt. En die staat er week in week uit op. Ja. En je ziet ook gewoon kwaliteit. 
aan ja. alles. Dus op trainingen. Ja, uh, dat was ook ding niet. Ja. Maar kon dus, uh, was super goed. Maar dan zou het mooi zijn als een trainer dat dus in een groep verkoopt. Hé, hey, wij laten hem daar staan. En gaan we als team gewoon de bal uit onze broek lopen. Ja. Zodat hij ons verder kan helpen. Maar dat is ook wel wat er toen een beetje is gebeurd. Jawel. Dan Bij het risico dat er achter, achter zijn rug om gerold gaat worden. Van, nou ja. Zo moeten we voor deze, deze weg gooien. Nee, maar dat is dus wat je dus dan open moet maken. Ja. Dat is dus, heb je het weer over open, transparant en ja. eerlijk kunnen zijn. Ja. Willen we dat? Of zegt een team, zegt, nou, nee, nee vertik het. Hij moet gewoon mee verdedigen. Ja. Hij moet en, omschakelen. Hebben jullie wel schuldig gemaakt aan de, dat je de boel op lopen saboteren? Uh, jij, bent wel, jij bent wel een, een redelijk slechte wissel, denk ik. Nou, weet ik niet. Nou, trouwens, in je gedrag valt wel mee, maar in de zin dat je er echt heel veel moeite mee hebt. Ja, ik heb wel heel veel moeite mee, maar dat ja, ik lijkt me ook nooit... wel uh, gezond. Ja. Tenminste, dat, dat, ik, ik kon ook niet van mezelf accepteren dat ik, uh, dat ik daar heel vrolijk op de bank uh, zou gaan zitten. Ik weet niet of ik echt slechte wissel ben. Ik denk dat ik wel op bepaalde ja, momenten mijn frustratie niet, uh, niet kon onderdrukken. Maar ik heb wel altijd geprobeerd om het team uh, te helpen tegelijk. Dat, ja, ja dat, tenminste, dat kan jij beter weten, want jij was dat naast op de bank. Ja, nee, dat klopt trouwens. Jij was bijvoorbeeld in de rust, ik heb dat vaak gezegd, in de rust ging je vaak dan bijvoorbeeld naar iemand op je eigen positie uh, toe om hem een soort tips te geven hoe, hoe ze verdedigende dingen konden oplossen. Ja, ja dat, dat, zover ging ik, ging ik daar niet in, uh, moet ik zeggen. Bart was iets minder, uh, denk ik. Ja, ja, ik was vooral met mezelf bezig. <laughs> ja, ja, man, ik kan het dan moeilijk... Uh... Dat is altijd toch. Ja. Ik, ik heb Bart nog wel eens een keer, toen we bij Volendam uit uh, ja, de halve finale hadden, ja. dat, dat we ze maar met z'n allen stonden te juichen en dat jij er ook wel een beetje, maar dat ik gewoon aan jezelf van ja. Ja, maar ik kan, ook, ik kan, het, ik kan dat niet faken dan. dan ja. Ja, je ziet echt totaal aan mij dat ik uh, ja, maar je, maar je bent ook Maar je hebt ook gasten die dan gewoon naar binnen lopen. <coughs> Zeg maar ik had daar ook ja, een zin nee, nee, het en zit dat, wel een grens. Dat, ja. ik, dat is ook respectloos natuurlijk ja. bijna. Ja, maar die maar ja, ook staat wel, er, er zijn ook zeg maar, gradaties in. Ik sta wel als eerst onder de douche en als eerst in de bus waarschijnlijk. Um, maar ja, dat is, ja maar dat is, ik weet niet of dat bewuste sabotage is. Het is eigenlijk gewoon, nee, het is zielig, gewoon, gewoon te, ja. te zielige ja. eergevoel. Zo simpel is het. Meer nee, ja, het is ook, je wilt toch ook gewoon erbij zijn. Ja. Het is ook gewoon teleurstellend. Ja, en misschien is het zelfs ook wel raar als je dat helemaal niet hebt. Ik denk ja, dat in het topsoort wel ook een beetje van je gevraagd wordt dat je voor je eigen positie... Maar ik dat vind je het je ook geen sabotage bes- trouwens hoor. Als nee, dat vind ik dus zelf ook is geen sabotage. Kijk, sabotage betekent dat andere mensen last van hebben. Ja. Je ja, hebt last van dat je als eerst onder douche bent en als eerst in Nee, precies. Maar je wilt daar natuurlijk wel een beeld mee schetsen... Um, ja, je, wil, je wil ook je teleurstelling laten blijken, mm-hmm. uh, denk ik. Um, ja, weet ik ja. niet. Want, want het is natuurlijk wel... Het was voor ons wel een uitzonderlijke situatie, zeg maar. Ja. Ik vond het ook geen sabotage, we laten dat duidelijk zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat op een bepaalde moment... Dat, dat als je iets, iets, beha- iets uh, behaalt wat je normaal gesproken niet... En er is een bepaalde stemming door. Die stemming, daarvan weet je dat dat, dat ook een soort vliegviel kan zijn... om meer resultaat ja, te halen. Je bedoelt en, het gezamenlijk juichen ook als de wissels... en je, gezamenlijk blij zijn aan... Ja, dus ja, zo bedoel je. Okay. ja, ja ik, ik vind dat daar wel... Ik vind dat als je dat bewust niet doet... Dat, ja, dan, dan draag je niet bij aan, uh, aan, aan de prestatie, zeg maar. Nee, oké. Okay. Terwijl je wel een rol hebt die je daarin kan vervullen. Maar dat, dat, dat was niet wat jij deed, want je probeerde het wel. Ja, je, je, ik doe het, maar ja, ik kan het ook niet helemaal gaan toneel spelen. Nee, nee, dus, blij dat, ben, nee dus, ja. dus, dat, dus dat is wat anders. Maar als je gelijk zeg maar, de douche in gaat, dan is dat anders, denk ik. Dan onttrek je je bewust ervan. Ja. Ja, René, we zijn toch ook benieuwd naar concrete situaties bij, van, van clubs waar je hebt ja. gewerkt. En dan laten we ook dat je bijvoorbeeld bij Everton uh, daar van de zijlijn hebt. Oh, Wayne Rooney. <laughs> dat was het Everton van... Wayne Rooney. Ja, die zat er ook ja, bij, ja. ja. Wat, wat zijn jouw herinneringen aan, aan dat team en aan die specifieke speler? Nou, het was, was wel heel mooi uh, daar kwam. Hè. Dus uh, Premier League is sowieso een fantastische competitie. Dat is, ja, nummer 20 kan van nummer 1 winnen. En dat is zo dynamisch en uh, zoveel hectiek er ook in. Dat is geweldig om mee te maken. En uh, het eerste jaar met Everton werd uh, sinds lange tijd weer Europees voetbal gehaald. En uh, dat was een mooi. Uh, Wayne Rooney kwam... Die spreek je goed uit, zeg. Uh, thanks, man. Uh, die kwam erbij uh, bij de club. En ik kwam toen van United. Nou, hij, hij, is, hij is een Evertonian. Hè, dus nou, je kunt me voorstellen. De shirtjesverkoop die booming gelijk was. En uh, in het begin eigenlijk ook sessies met elkaar. Uh, nou, uh, Europees voetbal. En uh, wat over doelstelling gehad. En wat uh, individueel gesprekken. En, uh, Heb je ook een individueel gesprek met Wayne Rooney? <laughs> yes. <laughs> Hoe was dat? Uh, ja, uh, goed. Ja. Is, is dat lastig als je het dan ineens in het Engels moet doen? Of nee, was, was je dat gewend? Nee, nee, nee oh. dat is op zich wel. Ja, maar jongens, het, het wordt groot, maar het, het is gewoon een voetballer eh, die bepaalde dingen wel heeft bereikt. Maar heel duidelijk is over wat hij wil. Hmm. 
Maar ja, nog wel gezegd, als je gewoon normale gesprekken, gewoon normale gesprekken. Het is, uh, we maken dat heel groot, maar dat, dat, dat is het niet. Dit is gewoon normale mensen. En daar is het ook gewoon leuk om mee te spreken. Dat is eigenlijk hier. Ja, ja, ik vind jullie ook gewoon, jullie zijn ook gewoon heel gewoon, gewoon, heel gewoon. gewoon. <laughs> ik kwam hier, ik zat te trillen jongens, het is echt, uh, maar jullie zijn gewoon echt heel gewoon. <laughs> Ja, ongelooflijk. Ja, maar het mooie was met hem, ik, we gingen het over hebben over doelstellingen. En dat kun je op verschillende manieren doen. Hè, procesdoelstellingen en, en uitvoeringsdoelstellingen. Maar ik had ook eentje over een realistisch en een droomdoelstelling. En eh, nou, de meeste realistisch van nou ja, zo hoog mogelijk eindigen, plek 7 weer proberen. En een droomdoelstelling, ja, get some silverware. Hè, dat is dan in, mooi in het Engels. En het mooie is wat bij Wayne Rooney is dat hij dat als realistische doelstelling zegt. Ja, kampioen worden, punt. Maar anders ga je toch niet voetballen? En dat is zo geweldig, zo poef. En, en dat vind ik wel mooi met hem ook. Ja, hij had binnen twee weken ook wel door wat er echt anders moest. Niet wat er wel. Nou, nee, maar wat er dan eventueel echt anders moest is. Hè? Gewoon van, ja jongens, we communiceren te weinig. Dus ik praat met die, ik praat met die. Maar er moet gewoon meer gepraat worden. En daarin ook geen vergeven. Hè? Dus als jij ook met spelers praat, praat, praat daar ook over. Dus het is ook gewoon, weet je, gelijk bij betrekken. En uh, ja, het is niet het seizoen geworden wat, ja. er, gewoon, wat goed, er zat dan wat, uh, ook wat andere oorzaken. Er was niet echt een spits en zo uh, aangetrokken. Uh, maar dat vind ik wel mooi dat dit soort jongens, die dus gigantisch kunnen helpen in dat proces, ja. omdat ze gewoon voor hun heel normaal is dat je gewoon elke wedstrijd wint. Punt. En als je voetbalt en je speelt hier, dan moet je gewoon kampioen worden. Uh, ja. heb, jij, heb jij eigenlijk spelers meegemaakt in al die jaren waarvan je die, die, die excelleren, als we het toch over hebben, in, uh, in het beïnvloeden ja. van uh, teamontwikkeling, ja. teamdynamiek? Ja, verschillende. Uh, Helemaal teruggaan naar uh, helemaal het begin, wat ik zei bij Groningen. Uh, Erik Nefland. Ik weet niet of dat je die ik nog heb kent. Ik heb van, uh, Iemand schreef daarover dat die, uh, ik weet niet meer wie het was, een interview dat Nefland hem altijd bij hem thuis uitnodigde. Dat ze daar gezellig gingen barbecuen en drinken. Ja. Dat hij dat regelmatig zeg maar, op zich nam, dat soort dingen. Als je het hebt over spelers, uh, gewoon geen gezeik, hard werken. En die heeft, speelde destijds toen samen met Suarez. Nou, Suarez had struikelde toen ook nog wel eens af en toe, zeg maar, over als de kalklijn iets te hoog gekalkt was, zeg maar dan, hè, of de, de zijlijnen dan. Ja, dan kwam hij er gewoon aan, tilde hem op, sloeg hem onder zijn kont en voetballen, dat, weet ja. je wel. En, niks, geen gezeik, gezeur. Mm-hmm. Ja, en hij kon bijvoorbeeld ook, uh, voelde hij wel aan, en we hebben het echt nog over, dus ook Oosterpark, vond ik geweldig, uh, speelde ze tegen PSV en Groningen staat 1-0 voor. Hij was geblesseerd, eventueel spelen op de bank. En hij gaat vanaf minuut 50 gaat hij warm lopen en het publiek wordt helemaal gek. Maar precies wat hij wilde. Om erachter staan, om erachter staan. Is niet gevallen. Hij heeft gewoon 40 minuten gewoon warm gelopen. Dat was zijn bijdrage aan het team. Ja, 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 ja dat is natuurlijk geweldig. Dus Erik Nefland is de beste teamplayer die je eigenlijk hebt meegemaakt. Nou ja, even als je van die periode, hoe hij dat was. Een man van weinig woorden, maar ja. echt van daden. En als hij wat zei, dat sneed het ook hout. Ja. Hè? Dus dat, dat was mooi. Uh, andere spelers meegemaakt. Uh, nou ja, is wel eens andere. Dus, <laughs> ik zal geen namen noemen erin. Maar er was een keer een... Uh, Prachtig twee uh, aanvoerders. Uh, het ging over uh, een uh, team voor de winterstop. Nou, cruciaal moesten wel wat wedstrijden gewonnen worden. En die uh, het, trainer zit klaar, tien uur, bespreking. Nou, prachtig. Allemaal erbij. Iedereen zit er op de twee aanvoerders na. En hij ombalen. Vijf over tien. Shit, moet ik nu een straf uitdelen of niet aan mijn aanvoerders? En wat is dat nou voor bedrag? Mm. En er wordt op de deur geklopt. De deur gaat open. Komen naar Sinterklaas en Zwarte Piet binnen. <laughs> Lekker zijn. De, huh? de twee aanvoerders. Dat is wel lang geleden. Ja, ja. Zwarte Piet is het. Ja, toen heette het nog Zwarte Piet. Laat ik het ja. zo zeggen. Ja. Um, en, dus die, en die gingen dus iedereen uh, verhalen. En kom maar eens even op schoot zitten bij Sinterklaas. Ja, dus die hele voorbespreking. Maar ja, als je het hebt over teamontwikkeling. Wat dat doet voor een team. Ja, ja dat is geweldig. En uh, Vaar, vaar zit te denken over wie gaat dit? Je hebt een idee, hè? Ik heb geen idee. De enige bij wie ik zou kunnen bedenken dat het was, is Sander Fischer. <laughs> maar die heb je denk ik niet meegemaakt. Nee, nee, die heb ik niet, nee, die heb je niet meer daar meegemaakt. Nou, ze hebben verschillende. Ik denk, in Nederland zelf heb je een aantal hè, die echt uh, meedenken in het team. Hè, de de, de Virgin van Dijk, dat zijn echt de captains, aanvoerders. Uh, Memphis ook, die op zijn manier echt iedereen wil bijbetrekken. Waar, waar, waarom, ik vind het interessant, waarom vind je Virgil van Dijk echt een captain aanvoer? Waar blijkt dat uit? Uh, omdat hij heel uh, rustig, steady blijft, hoofdlijnen bewaakt, uh, geen gekke dingen. Uh, Was, reep, maar in de kleedkamer bijvoorbeeld bedoel je dat? Ook, maar ook naar buiten toe, representeert altijd het team. Hè? Uh, valt dus niemand af. Uh, zorgt eigenlijk, nou ja, belangrijke dingen in de hectiek, hè? zeker bij grotere clubs en met nationaal team, is dat het rustig blijft. Want zodra de onrust is, ja, dat, dan gaat het aan de haal. 
En zij zorgen altijd eigenlijk dat het rustig blijft. Dat ook bespreken, geen gekke dingen, zorgen dat de juiste dingen ook gebeuren. Ja, dat is wel heel prettig dat je dat hebt. En niet iemand die zit te wachten, ja, ja. wachten tot de trainer wat zegt of dat die wat zegt. Ja. Hoe uh, gebruikelijk is het dat een team in de prestatiefase zit? Dus laten we zeggen, van, je hebt nu 18 eredivisieclubs. Hoeveel teams daarvan zitten er echt lekker in? Denk jij? Feyenoord. Nou ja, Sparta. ik denk wat de Sparta, Sparta. zegt. Kijk, AZ. het is natuurlijk uh, teams die uh, meestal boven hun verwachting presteren. Hè? Dus je hebt, uh, de realiteit is hoger dan de verwachting. Ja, dan gaat het makkelijker die kant op. Maar als je er echt zegt, is het dan echt de prestatiefase? Mm. Weet je, ik, ik heb nu uh, best wel veel teams meegemaakt. Maar ik denk dat ik misschien totaal acht keer een team echt in prestatiefase heb gezien. Ik zeg, ja, dit is echt... Maar dat is niet erg, hè? Je kunt ook in die andere fase nog steeds heel succesvol zijn. Dus het is niet een doel op zich. Tenzij je doel is, ik wil het absoluut maximaal uit het team halen. Ja, maar dat gebeurt niet altijd. Want we hebben allerlei factoren genoemd die het gewoon soms kunnen tegenhouden. Als je dat maar beseft. Oké. We we sluiten altijd af met een rondje aanraders. uh, Je weet het, aanraders van de week. Ik ben benieuwd. Zeg maar. Nou ja, in de categorie teamontwikkeling, uh, buiten je om, zou ik ook een beetje uh, misschien wat meer maatschappelijk te denken. En ik weet niet of dat jullie opvalt, maar we hadden net al over verkiezingen. Het gaat rap tempo, eh, polarisatie neemt toe, mensen uit elkaar. Ja, de teamdynamiek in Nederland is niet lekker. Nee, hè, daarom. En er zijn twee boeken om de titel alleen al leuk om te doen. Hè? Omringd door idioten en de meeste mensen deugen. Even heel kort samenvat, dat gaat er eigenlijk over. Jongens, kijk eens wat meer om je heen. Want misschien hebben we wel meer met elkaar overeen dan dat de verschillen zijn. En ik heb altijd geleerd, value the difference. Want er kunnen mooie dingen gebeuren. Dus die zou ik eigenlijk... Eh, willen aanraden voor de mensen om eens gewoon eens best een beetje... Het eerste is een Engels boek, toch? Uh, is vertaald in Ja, precies. Nederland. Maar ja. ik zag het, die jongen uit het lezen in de bus. Uh, schrijven nu te binnen. Ja. ja. Uh, Kito Lano las dit. Netjes. Ja, en, en het is, weet je, het, het gaat gewoon over dat het gewoon... Jongens, we zijn verschillend. Ja. En we maken daar dan niet zo'n groot probleem van. Want met elkaar kunnen we gewoon heel veel leuke dingen doen. Ja. En Rutger Bregman, daar zijn we altijd voor. Die staat op een plankje ja, daar natuurlijk. Ja, <laughs> ons correspondent plankje. Correspondent, jij is weer genoeg. Nee, ja, zeker, uh, <laughs> zeker leuk. Volker, dat heb jij gelezen. Ja, ik heb, ik heb ook weer eens een boekje. Ja. En ik heb hem speciaal voor jullie. Ik kon de Nederlands of het Engels lezen. En ik dacht, nou, dat vind ik vaar leuk als ik de titel in het Engels moet zeggen. A Man's Search for Meaning. Heb ik gelezen. Is van Victor Frankl. Is een... Uh, <laughs> broer, is een mooie. broer van Purl. <laughs> Uh, nee, is een, uh, nu wordt het heel serieus verhaal ineens. Is een uh, psycholoog die in, uh, onder andere in Auschwitz heeft gezeten, een Joodse man. Um, en die heeft daar een, een bepaalde vorm van therapie eigenlijk uh, ontwikkeld. Je zit gewoon te lachen <laughs> tijdens een vrouw over Auschwitz. Ja, om eigen grap eerlijk gezegd. Of een Purl Frenkel. Ja, dat ja, is wel leuk, maar het is ook niet. Uh, ik voel me ook goed. Oké, okay, nou, gefeest dit. Uh, waar was ik? Purl Frenkel. Um, en... Ik ben helemaal mijn vrouw, jullie. Het is, uh, ja. Nou, het is een leuk boek. Okay. Echt, nee, nee, <laughs> nee. Broes, je kan er niet om lachen, Broes. Dus hou je mee op. Hou je mee op. Purl, nee. Oké, okay, ga door, ga door. Um, en, oké, okay, even terug. De kern van het boek gaat erom. Um, hij beschrijft eigenlijk gewoon het dagelijks leven van uh, gevangenen in concentratiekampen. Uh, dat is natuurlijk helemaal in principe geen leuk verhaal. Um, maar hij is constant op zoek... Uh, hij, hij zegt eigenlijk, ik heb het overleefd. En de meeste mensen daar hebben het overleefd. Pearl Fenk komt nog steeds leuk. Ik heb het <laughs> hij heeft het overleefd omdat hij constant voor zichzelf op zoek gaat... naar een manier om uh, zin te geven aan zijn eigen leven. Uh, en het is een geweldig boek. En ik had er allemaal anekdotes, maar het is gewoon goed. Pearl Frenkel, <laughs> A Man's Search for Meaning. Je moet het lezen. En het is helemaal niet op te lachen zoals Bart de Thomas. Nee, dat is een ernstig, ernstig, ernstig goed boek. Ernstig. Hij komt op plankje erbij. Pak <laughs> jij hem op? Ja, is goed. Ik moet even bij komen. Uh, ja... Uh, ik, ik heb een aanrader. Ik heb, ik heb een serie gekeken een, een tijd geleden. En die heb ik vervolgens aangeraden. Uh, en daar heeft niemand naar geluisterd, denk ik. Die naar onze podcast luistert. Want uh, seizoen drie is net uit. Uh, en Hoezo heeft niemand naar geluisterd? Nou ja, dat ga ik nu vertellen. Uh, de serie heet Ted Lasso. Ted Lasso. En ik denk ook in het kader van, 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 van wat we vandaag hier hebben besproken. Is het echt een gruwelijke serie. Want het gaat over een... Uh, over een Amerikaanse uh, American voetbalcoach die naar Engeland komt en, uh, en, en coach wordt van een voetbalclub in de, in de Premier League. En daar dus al uh, eigenlijk al zijn dingen die, die, die over teamdynamiek gaan uh, toepast op, uh, op, op een Engels voetbalteam. Terwijl hij zelf helemaal geen kennis heeft van het voetbal, uh, voetbalspelletje. En daar ontstaan eigenlijk alle, eigenlijk alle dingen die we vandaag hebben besproken, die zie je daarin vo- voorbij komen. En het is echt, uh, echt een gruwelijke serie. Maar seizoen drie is dus uit, vorige week uh, eerste aflevering. Dus ik dacht, nou ja, mensen gaan kijken natuurlijk, want dat heb ik aangeraden. 
Uh, uh, en tot mijn grote verbazing uh, in denk ik minuut drie van de eerste aflevering draaien ze een nummer. En dat is uh, uh, Wigwam van uh, Bob Dylan. Dus ik dacht, nou ja, dacht, ik zag dat ik was natuurlijk vrij snel bij. Ik denk, nou, je zag je in, inbox al volstroom. Op Twitter. Uh, uh, kan niet lang duren. Nee, maar helemaal niks. Niks. Helemaal niks. <laughs> helemaal niks. <laughs> dus ja, ik wil mensen toch gaan aanraden om alsnog Ted Lesser te kijken. Seizoen 3 is, uh, is, is net uit. Uh, vandaag is aflevering 2 gekomen. En uh, ja, kijk het. Dus gaan we vanaf nu dingen aanraden waanvan we denken dat mensen er niet naar geluisterd nee, ja, de, keer het dan nog een keer aanraden. Nee, maar eerlijk, kijk, het is een nieuw seizoen, dat mag ik toch gewoon aanraden. Ja, dat nee, mag, die... <laughs> ja, mag ook zeker, maar Hè? als de eerste keer al niemand geluisterd heeft. Ja. Nee, ja, als jij, als Rutger Bregman morgen een boek uitbrengt, dan ga je die toch ook, dat is toch ook een soort nieuw seizoen van, <laughs> van Rutger Bregman. Dus, dus dan ga je het er ook weer aanraden. Ja, absoluut, kom, absoluut, ja. Dat is een van Rutger Bregman. Ja? Team Dynamic zit in elkaar. Ja, dus, uh, ik ben tevreden met je. Uh, uh, ja, ik zag... Ik zag uh, ik zag vorige week Thomas Dekker, de wielrenner op televisie. Uh, en hij bij een... <laughs> dat ik lachen. Nee, ik was echt bij dubbel, een, dubbel, maar dat is toch slecht. <laughs> dubbel. <laughs> oh, matig. Hij, hij was... Uh... Nee, je moet ons toch helpen om weer terug in die prestatie te komen. Nee, ik heb hem helemaal goed. Ja, ik heb hem nou, helemaal goed. Hij, hij was aan het vertellen uh, tijdens die talkshow over... Uh, uh, hij, hij leidt nogal onder depressies. En het, dit ging toevallig over dat hij uh, truffels, uh, hallucinerende drugs gebruikt... En dat, bovenop te komen. Um, daar gaat het eigenlijk niet over, maar ik ben altijd een beetje gefascineerd geweest door die jongen. Uh, en dat komt omdat hij een soort uh, mateloosheid heeft um, en uh, heel veel talent heeft, maar ik weet ook dat hij dat talent heel erg ver, 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 verkwanseld heeft, um, uh, doordat hij nogal mateloos heeft geleefd. En dat weet ik, omdat ik een documentaire heb gezien uh, over hem in 2011, en die ik heb nog even opgezocht, die is nog te zien, uh, gewoon op npo.nl. En die heet Niemand kent mij. En dat gaat over een periode, hij was een heel groot duur en talent. Mm. Uh, was voorbestemd om de Tour te winnen eigenlijk. Um, en daar kwam heel veel roem en geld en aandacht bij kijken. Daar heeft hij nogal last van gehad. Uh, en uiteindelijk is hij geschorst twee jaar lang voor het gebruik van EPO-doping. Uh, uh, en die documentaire volgt hem tijdens dat, die comeback uh, naar, zijn, uh, ja, naar zijn nieuwe wiel, wielencarrière eigenlijk. En daar, gaat, daar komt nogal veel uh, in naar voren over zijn uh, karakter, over zijn problemen, over zijn depressies. Maar ook over zijn mateloosheid waarmee hij leeft. Uh, en ik vind altijd... Interessant om naar te luisteren, maar ook omdat het een hele ingewikkelde kerel is volgens mij. Uh, die zichzelf nog aan de weg zit. Dus ik zou uh, mensen aanraden om naar Niemand Kent Mij te kijken op Driedok. Doe je best. En we sluiten af met een muziekje en die komt ook van jou. Ja, nou, gezien het enthousiasme mm. uh, kan het ook niet anders dan uh, van de Pointer Sisters. Uh, I'm so excited. Lekker zeg. Oeh, dat is uh, Mooi. een vrolijk einde. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Dat was leuk, leuk. Uh, en uh, interessant. Ontregelend hier en daar. Zo. Uh, dat, we, zijn er, we hebben wel we wat hebben voor, een voorsheet hebben, hebben, hebben we het geëxcelleerd of niet? Ja, ja, ja. ja ik, ik vraag me af welke fase wij zitten ondertussen. Oh, ja, nou ja. Wat zeg je? Wat denk jij? Het is niet meer beleefd in ieder geval. <laughs> nee. Dus, nee, dat zijn we wel een beetje voorbij. Um, ja, volgende week zijn we terug. Uh, bedankt voor het luisteren. Yes, en, volg uh, ons. Stuur mailtjes. Goedjes. Goedjes. Tabé.